Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Quiero compartir mis puntos de vista desde una perspectiva norteamericana del país que se llama España. Pero antes de empezamos, tengo algunos anuncios para todos ustedes porque estoy muy emocionado. En primer lugar, me gustaría decir que tengo muchos redes sociales en el internet. Por ejemplo, tengo muchas páginas de uh, Facebook, de Twitter y otros sitios. Y puedes encontrarme en arroba Tyler Preston 20. En primer lugar, me gustaría decir que no he visitado ninguno sitio de España ni otras partes del mundo. Y la razón principal porque no he visitado ningunos países en otros uh, lugares es porque prácticamente soy estudiante pobre. Y la razón principal porque soy estudiante pobre es porque prácticamente no estoy ganando mucho dinero en la vida real. Porque siempre estoy trabajando en mi trabajo y no estoy ganando mucho dinero. Y también es, oh, es una cuestión de muchas cosas. Por ejemplo, para un, un solo pasaporte para viajar fuera de los Estados Unidos, uh, los pasaportes cuestan más de uh, 30 dólares para países en uh, América del Norte. Pero para países en otros lugares fuera de, de América del Norte, cuesta más de uh, un 100 dólares para viajar fuera de los Estados Unidos. Y es por eso que no puedo viajar fuera de los Estados Unidos. Pero sí, vamos a empezar mi lista para todos ustedes. España es el lugar de la lengua española. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Dios mío, Tyler, eres una persona muy inteligente. Ah, sí, soy una persona muy inteligente. Pero sí, España es el lugar de la lengua española. Cuando estoy hablando en español, me siento como una persona muy romántica, una persona muy distinta. Cuando estoy hablando con una chica española, quiero una cita con ella porque las chicas españolas son bonitas y sexys y quiero viajar con las chicas allí. Hola, Tyler. ¿Cómo estás? Estoy bien, muchacha. ¿Quieres una cita conmigo, mi amor? ¡Sí! ¡Vamos a pasar una fiesta contigo! Aparte de español, España es el lugar de muchos idiomas. Por ejemplo, la lengua catalana. Y por cierto, chicos, no puedo entender ni puta palabra de la lengua catalana. De hecho, el sonido de la lengua catalana es muy... Muy uh, extraña porque prácticamente es como español y francés, pero no puedo entender ni puta palabra. Lo siento. No estoy familiar con la música española, pero de hecho cuando estoy escuchando la música en español, siempre estoy escuchando de las cosas dominicanas. Pero cuando estoy escuchando de la música española en España, siempre estoy escuchando uh, este, uh, esta cosa. No he visitado a España, pero yo he visitado muchos estados en la vida. Por ejemplo, Washington D.C., Virginia, Hawaii y otros estados en la vida. Pero España y muchos países europeos son uh, lugares de muchos castillos. Y no puedo encontrar ningunos uh, castillos en la vida en este país, pero hay muchísimos en uh, países europeos. Y quiero viajar en España para ver más de, las de los castillos porque prácticamente los castillos son gigantes y hay muchas iglesias. Y prácticamente es muy interesante para ver fotografías de los castillos allí. 
En mi experiencia, la gente española siempre es amable y me siento como familia, como amigos con ellos cuando estoy hablando con ellos. Y siempre hay abrazos y besitos y otras cosas. Y para mi experiencia no hay una cosa negativa cuando estoy hablando con ellos. De hecho, soy como familia cuando estoy hablando con los españoles. Y los españoles no son racistas. No, no puedo creer que hay algunas personas que piensan que España es un país muy racista y sexista, pero no lo es. Yo nunca me he probado la comida española en la vida. Por ejemplo, en mi barrio es muy fácil para encontrar restaurantes peruanos, mexicanos y salvadoreños. Pero no puedo encontrar ningunos restaurantes uh, para España. No lo sé, pero parece que la comida latina es mucho más popular en este país que la comida española. Pero quiero probar la comida española cuando tenga la oportunidad. Tal vez soy yo, pero parece que el jamón es muy popular en España. Me gusta mucho el jamón. Pero <laughs> los españoles tienen mucho jamón en su país. Es muy loco. Finalmente, los toros. Lo siento mucho, chicos, pero no tengo los dos cojones para pelear con ellos. Pero el toro es un símbolo muy fuerte de España. Y cuando estoy pensando de uh, España, la primera cosa que estoy pensando en la cabeza es el toro. Y el toro es un símbolo muy fuerte. Y me encanta el toro. Es un animal muy bonito. Y bueno, es todo lo que conozco de España porque prácticamente no he, no he visitado el país. Pero me gustaría vi, viajar en el país cuando tengo más dinero. Pero ¿qué piensas chicos? Dímelo en los comentarios. Y hasta la próxima vez. Hasta luego. Él es nuestro amigo Styler. Tu mejor amigo negro. Así que se